നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടണിലുള്ള ബോൺസാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്കള്ളും വേർട്ടിബ്രൽ കോളവും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമ്മൾ തൊറാക്സാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റേണും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് റിപ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് റിപ്സ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പെയേഴ്സ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് റിപ്സ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പെയേഴ്സ് ഓക്കെ സുപ്പീരിയർ ടു ഇൻഫീരിയർ നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്കാണ് നമ്പർ ചെയ്തത് അതിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ളത് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും ഒന്നിനെയും കാട്ടിയും വലുതാണ് രണ്ടാമത്തത് രണ്ടിനെയും കാട്ടിയും വലുത് മൂന്ന് അങ്ങനെ സെവന് വരെ എത്തുന്ന വരെ സൈസ് ഏറ്റവും ഇൻക്രീസ് ആകും സെവന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ട്വൽവ് വരെ സൈസ് കുറഞ്ഞ് 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 വരും ട്വൽത്ത് വൺ ഏറ്റവും ചെറുത് അതുപോലെ ഓരോ റിപ്സും പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് തൊറാക്സിക് വേർട്ടിബ്രയിൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക വേർട്ടിബ്രൽ കോളം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തൊറാക്സിക് വേർട്ടിബ്രെ പഠിച്ചതാണ് ടി വൺ ടു ടി ട്വൽവ് ഈ ടി വൺ ടു ടി ട്വൽവിൽ ഈ ട്വൽവ് റിപ്സ് ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് റിപ്സും വന്നിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് റിപ്സ് നമ്പേഡ് വൺ ടു ട്വൽവ് ഫ്രം സുപ്പീരിയർ ടു ഇൻഫീരിയർ ഗീവ് സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് ടു ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി തൊറാക്സി കാവിറ്റി തൊറാക്സി കാവിറ്റീൻ്റെ സൈഡ്സിന് സ്ട്രക്ചറൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ട്വൽവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് റിപ്സ് ആണ് ഇതിനെ വൺ ടു ട്വൽവ് ഫ്രം സുപ്പീരിയർ ടു ഇൻഫീരിയർ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക് തന്നെ ഇതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കാരണം വൺ ടു സെവൻ നമ്മൾ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ട്വൽവ് വരെ സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്കാണ് സൈസ് ഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ടു ട്വൽവ് ഫ്രം സുപ്പീരിയർ ടു ഇൻഫീരിയർ എന്ന് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ അത് എഴുതണം ദി റിപ്സ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് ത്രൂ സെവൻത്ത് ആൻഡ് ദെൻ ഡിക്രീസ് ഇൻ ലെങ് ടു റിബ് ട്വൽവ് ഓക്കെ ഈച്ച് റിബ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് പോസ്റ്റീരിയർലി വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് തൊറാക്സിക് വേർട്ടിബ്രെ കറസ്പോണ്ടിങ് തൊറാക്സിക് വേർട്ടിബ്രെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിബ് വണ്ണ് ടി വൺ തൊറാക്സിക് വേർട്ടിബ്രയിലും റിബ് ടു ടി ടുലും റിബ് ത്രീ ടി ത്രീ അങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള തൊറാക്സിക് വേർട്ടിബ്രയിൽ പോയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റീരിയർലി എന്നുള്ള വാക്ക് മറന്നു പോകരുത് ബാക്കിലാണ് പോയിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇതിൽ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് റിപ്സ് പോയിട്ട് ഓരോ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ അതിൽ ലാസ്റ്റിൽ ടി നയൻ ടി ടെൻ ടി ഇലവൻ ടി ട്വൽവ് ആണ് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്തുള്ളത് നോക്കാം ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് ആദ്യത്തെ സെവൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് റിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേണത്തിൽ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൈ എ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഹയാലിൻ കാട്ടിലിച്ച് ഒരു ഒരു ഡാർക്ക് കളർ പോലെ കണ്ടോ റിപ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഓറഞ്ച് പോലെ ഒരു ഡാർക്ക് കളർ അതാണ് ഹയാലിൻ കാട്ടിലേജ് ഇവിടെയുള്ള ഹയാലിൻ കാട്ടിലേജിനെ കോസ്റ്റൽ കാട്ടിലേജ് എന്നാണ് പറയുക കാരണം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ് മീനിങ് റിപ്സ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഹയാലിൻ കാട്ടിലേജിനെ നമ്മൾ കോസ്റ്റൽ കാട്ടിലേജ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ കോസ്റ്റൽ കാട്ടിലേജ് വഴി ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റേണത്തിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ സെവൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് റിപ്സിനെ നമ്മൾ ട്രൂ റിപ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിബ്രോ സ്റ്റേണൽ റിപ്സ് എന്ന് പറയും ഈ സ്റ്റേണവും ട്രൂ റിപ്സും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റേണോ കോസ്റ്റൽ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയും ആദ്യത്തെ ഏഴ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് റിപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഫൈവ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് റിപ്സിനെ നമ്മൾ ഫോൾസ് റിപ്സ് എന്നാണ് പറയുക കാരണം ഇത് കോസ്റ്റൽ കാട്ടിലേജ് വഴി ഡയറക്റ്റായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആവുന്നില്ല ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റേണത്തിൽ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ചിലത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫോൾസ് റിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ത്രൂ സെവൻത്ത് പെയേഴ്സ് ഓഫ് റിപ്സ് ഹാവ് എ ഡയറക്റ്റ് ആൻറ്റീരിയർ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ടു ദ സ്റ്റേണം ബൈ ഈ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഹയാലിൻ കാട്ടിലേജ് കോൾഡ് കോസ്റ്റൽ കാട്ടിലേജ് കോസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിബ് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊറാക്സി കേജിന് ഈ കോസ്റ്റൽ കാട്ടിലേജാ
ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് പെയർ ഓഫ് റിപ്സ് നോക്കിയാട്ടെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജസ് തമ്മിൽ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് സെവൻത്ത് പെയർ ഓഫ് റിബിൻ്റെ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജിലും പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോൾസ് റിപ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വെർട്ടിബ്രോ കോൺട്രൽ റിപ്സ് കോൺട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് മീനിങ് കാർട്ടിലേജ് എന്നാണ് ഓക്കെ കാർട്ടിലേജിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അനാട്ടമിക്കൽ ടേം കോൺട്രോ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ മുന്നേ കണക്റ്റഡ് ടിഷ്യൂലെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺട്രോ സൈറ്റ്സ് എന്നെല്ലാം മറ്റേ അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ് അവിടെയുള്ള കാർട്ടിലേജസ് എല്ലാം തമ്മിൽ എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് എല്ലാം തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് സെവൻത്ത് പെയേഴ്സ് ഓഫ് പെയർ ഓഫ് റിപ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജിൽ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വെർട്ടിബ്രോ കോൺട്രൽ റിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽവ്ത്ത് പെയർസ് ഓഫ് റിപ്സിനെ നോക്ക് ഈ ഫോൾസ് റിപ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോട്ടിങ് അഥവാ വെർട്ടിബ്രൽ റിപ്സ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജ് ബാക്കിലുള്ള അതായത് പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് തൊറാക്സിക് വെർട്ടിബ്രയിൽ മാത്രം പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആൻറ്റീരിയർ ഭാഗത്ത് എവിടെയും പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഫ്രീ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫ്ലോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോട്ട്സ് നോക്കാം ദ കാർട്ടിലേജസ് ഓഫ് ദി എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് പെയേഴ്സ് ഓഫ് റിപ്സ് അറ്റാച്ച് ടു വൺ ആൻഡ് അതർ ആൻഡ് ദെൻ ടു ദ കാർട്ടിലേജസ് ഓഫ് ദി സെവൻത്ത് പെയർ ഓഫ് റിപ്സ് ഓക്കെ ദീസ് ഫോൾസ് റിപ്സ് ആർ കോൾഡ് വെർട്ടിബ്രോ കോൺട്രൽ റിപ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ദ ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽവ്ത്ത് പെയർസ് ഓഫ് റിപ്സ് ആർ ഫോൾസ് റിപ്സ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് ഫ്ലോട്ടിങ് അഥവാ വെർട്ടിബ്രൽ റിപ്സ് ബിക്കോസ് ദ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജസ് അറ്റ് ദയർ ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ്സ് ഡു നോട്ട് Attached to the sternum at all. പക്ഷെ പോസ്റ്റീരിയർ ഭാഗം പോയിട്ട് തൊറാക്സിക് വെർട്ടിബ്രയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദീസ് റിപ്സ് അറ്റാച്ച് ഓൺലി പോസ്റ്റീരിയർലി ടു ദ തൊറാക്സിക് വെർട്ടിബ്രെ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡിൻ്റെ സഫിക്സ് ആയിട്ട് ഐ ടി ഐ എസ് ഐ ടിസ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്നാണ് കേട്ടോ അനാട്ടമിക്കൽ ടേം വരുമ്പം ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജസ് കോൾഡ് കോസ്റ്റോ കോൺട്രൈറ്റിസ് അതായത് ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ നീർക്കെട്ട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റോ കോൺട്രൈറ്റിസ് കോസ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്സ് കോൺട്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർട്ടിലേജ് കോസ്റ്റോ കോൺട്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജിൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓക്കെ ഐറ്റിസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ലോക്കൽ ടെൻഡർനെസ് ആൻഡ് പെയിൻ ഇൻ ദ ആൻറ്റീരിയർ ചെസ്റ്റ് ബോൾ ആൻറ്റീരിയർ ചെസ്റ്റ് ബോളിൽ ടെൻഡർനെസ്സും പെയിനും ഉണ്ടാകും അത് റേഡിയേറ്റും ചെയ്യും ദാറ്റ് മേ റേഡിയേറ്റ് ചില സമയത്ത് ആ പെയിന് കയ്യിലേക്കെല്ലാം റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ പെയിനും ടെൻഡർനെസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ടെൻഡർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവാണ് അതായത് വേദനയുള്ള ആൾക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് സബ്ജക്റ്റീവാണ് സബ്ജക്റ്റ് പറയണം നേരെ മറിച്ച് ടെൻഡർനെസ് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് വേദനയുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വിരൽ കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ വേദനേൻ്റെ ഒരു സൈന് കാണിക്കും ഇത് ഞാനിവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ദ സിംറ്റംസ് മിമിക് ദ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ അഞ്ചൈന പെക്ടോറിസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അതായത് നമ്മളെ കോസ്റ്റൽ കാർട്ടിലേജിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നാൽ കോസ്റ്റോ കോൺട്രൈറ്റിസ് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആണ് എന്ന് അഞ്ചൈന പെക്ടോറിസ് ആണ് എന്ന് മിമിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഞാൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ റിപ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തുതരാം കേട്ടോ താങ്ക്